丞相曹操，亲率天子之兵，平定荆楚、吴越。谢陛下。汉室的子民是不愿意被曹操统治才跟我们走的，我连老百姓都不能保护，那这场抗争还有什么意义？两军结盟，定能变弱为强。一个失败的人跟一个失意的人凑在一起，能干什么？军的需要的，就是齐心。这，我心已决，必与曹操拼死一战。再有人说投降的，有通此案。不怕他来，我早就等这一天了。要战就战。懒得跟我废话，在那儿安营扎寨，在赤壁的正对面。明天我们可能就会是敌人。如果真有那么一天，于是于，亮是亮。曹操不懂水战。必须得靠蔡瑁、张允。如果杀掉他们，曹操的水军就起不了多大作用命令练习蹴鞠，你瞧，这帮小子的体质是越来越棒了。
这虎口大一点不就好了吗？啊，虎口再大你也打不中。投壶是文人雅士行酒令的游戏，我们正在打硬仗，没有这种雅兴。都督，你怎么能投的这么准呢、啊？专注。当敌人越张狂的时候，就要更加专注。有专注力的人能用小石头砸死一个巨人。丞相，周瑜兵少，强攻不成，只能走旁门左道了。周瑜自视清高，又在三江口小胜我们一场，他不是走旁门左道的人，一定会和我们正面交锋。他们都在积极备战，我们总得想出一套对敌的策略吧。曹军想要包围，可又不敢违背兵法常例。先处战地而待敌者易，后处战地而趋战者劳。出其所不趋，趋其所不易。我们必须集中所有精锐，攻击他们最强的地方。咱们庞大的水师怎么取得全胜？这就要看蔡瑁、张云两位将军了。我等誓死效忠丞相。曹操轻敌，绝对料不到我们敢打水寨。叫什么名字？小的孙叔才。你的蹴鞠很出色，是我军的好兵士。从今日起，晋升为千夫长。谢丞相。大家要多多练习蹴鞠，只有身子骨结实了，咱们才能打胜仗。等讨伐东吴之战结束，你们每人每户免赋税三年。你在干嘛？我放生。好心，你真好心。嗯、啊？你出去了？听你说话，你是南方人吧？啊，是。南方人热情。北方人潇洒。我是有点傻，他们还说我从小到大就……哎，你不傻，你是老实。哎，你球踢得好啊！谢谢你帮我顶了一球。哎，<笑>哎你叫什么名字？我叫……嗯，你看，我娘都叫我……嗯，胖猪。胖猪。<笑>你也会蹴鞠吧？我哪会呀、啊，我只会踢毽子。恭喜你啊，现在升到千夫长了。这个千夫长是不是可以吃的多一些？升官了嘛，你想怎么吃就怎么吃。哎
。你打仗就是为了吃饭啊！我娘叫我饭桶，家里穷，养不起。那我们两个，一个饭桶，一个胖猪，挺好的。<笑>军师们在征途上已经水土不服了，再者，十年征战，身心疲惫，无力抵抗疾病的传播，所以，伤寒一来就。能治吗？治倒是能治，不过不是一两天的事。死了多少？已经上百了。再过几天，越发不可收拾。赶快把这些人去埋了，快！不能埋，得烧，烧才能阻止疫症的蔓延。哎，你们准备烧尸吧。是。妈。曹军果然是水土不服，疾已经蔓延。好啊，都懂。我们不如趁这个机会攻击他们。定的是不急，水军还很强，不能轻举妄动。都懂。眼下正是我们进攻的好机会啊！是啊。这场是君子之战，打又打得公平一点。染了伤寒病死的，走开！会传染的，走开！不要碰任何东西，快离开这里！全部离开！所有的老百姓都离开！这曹操实在人。那些士兵接触过尸体，怕会传染给别人。
我已经把他们隔离了。附近的村民呢？恐怕已有不少人被传染了。曹操用这种手段，不仁不义。攻心计，就是要扰乱我们的军心。这些尸体该怎么处理啊？这些都是敌人的尸体，把他们扔到河里去，喂鱼。不行，好好安葬他们，不能葬，只能烧。譬如朝露，去日苦多。太当以抗，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。青青紫金，悠悠我心。但为君故，沉。悠悠鹿鸣，石野之平。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。明明如月，何时可过？忧从中来，不可断绝。月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，何之可依？山不厌高，水不厌深，周公吐哺，天下归。病人越来越多，你的药还够用吗？这里山上的桂枝不多，我已经派人去更远的地方采了。桂枝汤可以治疗伤寒吗？可以让目前的病情缓和一些，但要根治，还需要其他的药材。你要走，周都督。眼下灾疫横行，无法控制。我只剩下不到两万兵马，再怎么拼下去，恐怕是什么都没了。我看我还是先行退还下口，再图大计吧。此刻形势紧急，你却要撤兵了。
当初是你提议结盟，生死关头却临阵脱逃，简直是背信弃义。你话不能这么说，我们不是这种人。你看看，我们的弟兄冰倒了多少啊？那我们的弟兄就不是人了吗？你自私！你你说谁自私？慢点，成功。哼，主公，大战即将展开，你怎么能？顾明，我经过了十几年的失败，再也承受不了更大的挫折。再说，战场上不是也有明哲保身之道吗？我们不能失信于盟友啊！我知道你是一腔热血，但是生逢乱世，正义不能当饭吃。我看，硬仗还是让别人去打吧。日后，你一定会明白这其中的道理的。刘玉州，周瑜有幸曾经跟大家并肩作战，我们有过共同的信念，可惜现在难以实现了。保重。信守承诺，我要做的事一定要做到底。像你这样的人，根本就是个疯子。我们都是疯子丞相，请用茶。哥，探子来报，东吴那边已经开始乱了，伤寒已经传过江去了。嗯，还有，刘备带着他的人马走了。好，他们的联盟瓦解了。如山。你不喜欢打仗的，怎么会懂得兵法？要了解你在想什么，只好偷偷读你经常读的兵书。万卷兵书都不如你泡的好茶。你只要懂得品尝就好。如果我们可以请曹操喝杯茶，不谈战争，只谈风月，那该多好
。我看他不是懂得欣赏茶的人。看你练剑的气势，相信你已有了对付曹操的策略。难知如音，动如雷震。是我们该行动的时候了。恭迎丞相，恭迎丞相。二位将军，水军练得如何了？回丞相，练得很好。我用连锁，将我们的战船连成一体。我军中多北方兵士，不安水性。这样的话，我们的战船之上就像陆地一样的平稳。起风的时候，兵士们也就不会晕船了。能分开吗？当然可以。弟兄们，分船。船只就会分开，而且船阵从一字长蛇变为双叉阵，直取敌阵。看来两位将军确实熟悉水战，能想出如此良策。谢丞相。蒋干，丞相，蒋干在。您跟周瑜是一起长大的？是，我与周瑜从小是要好的朋友。你过江去，替我招降他。招降？丞相，周瑜极重气节，又深得孙权的信任。招降他，恐怕不无上下失和，刘备又带着部下跑了。现在招降周瑜，正是时候。遵命。驾没吓着你吧？哎，他们为什么老跟着我呀？我想一个人玩会儿都没法子。你，你现在已经是全部找了嘛？那大家可不跟着你吗？哦，听着，你们都到粗体厂练习去。还真听我的，我跟你玩。好，嗨，啊，你想玩什么呀？玩，我们玩齐哥哥吧。啊，来，嘿，哎呦，你也真沉，你娘没给你起透名字。往左点，那边都是船，有什么好看的？好，别动。主公，敌方有数十万大军，两千多艘战船，我们水陆两军不足三万，兵力相差的太悬殊了。这仗还能打吗？事关我们东吴的尊严，打不赢也得打。我们还有多少支箭？现在已不足五万。刘备他们撤离的时候带走了四万多支，没有这批箭，根本没法打。箭算在我头上，你主公带走的箭当然要算在你头上。现在还欠十万支箭，你给得了我吗？好，如果凑不到十万，依法出战。军粮只够十天，我就给你十天时间。不用十天，三天就够了
，军中无戏言。那你说过，要除掉蔡瑁与张允，如果你办不到，依法处斩。连亏天河，永云如蛇。你待了一个晚上，干嘛呢你？啊，子金兄，你看看，这里汇集了四方的水和气，是最佳的风水位。为你还有这个闲心呢，我都快让你给急死了。啊，你要的二十条船，还有水军，都给你准备好了。今天可是第二天了，剑呢？你一直都没造吧？我真的替你捏一把汗呢。我的汗你就别管了，帮我看看，乌龟有没有流汗？流了。果如我所料，有大雾。什么大雾啊？我让你弄得一头雾水。你究竟有什么打算呢？天机不可泄露啊。老牛犁田闷闷闷，小牛吃大虎。真有你！当年不过是一个成天哼哼唱唱的小伙子，哎呀，想不到如今却当上了大都督啊！老爹插秧，七叉七叉七叉。十岁那年。你从背后打了黄恶霸一棍，他一回头，棍子却在我手里，害得我被他打的那个，哎呀，惨呐！阿满坐轿，呱呱呱呱呱呱呱呱呱。我到现在还没搞清楚，那棍子怎么会在我手里呢？你太老实了。呱呱呱呱呱，妹儿，来。你记不记得，有一次我用你的笔记在卷子上面写“老而不死是为贼”，对对对对对对，害得我又被老先生打了二十下屁股。当年年少轻狂，有什么荒唐事没做过？碰到别人，只有被我骗的份儿；可碰到你，我没辙了。拿剑来。你剑舞的真好！你是不是来帮曹操当说客的？我，我，我，我这个人笨嘴笨舌的，哪能当什么说客呀？我没你那么聪明，但闻弦歌而知雅意。你把我看的也太低了吧？我怎么敢看扁你这个江南才子？你帮曹操就是不对。我们各为其主，各谋其职。你无所谓，隔不了几天，就有人把曹操的人头送到我面前，你信不信？啊，我信。都督，有要事禀告。你没看到我有客人在、啊知道了，缺粮缺剑。如果那个诸葛亮办不到的话，依法处斩。江北那边，我们的朋友能不能帮上忙啊？江北，还有更重要的事情。蔡瑁、张云两位都督来信说，曹操的人头目前不好下手，恐怕你太小看他们了。这封是他们的来信。啊，太好了。
蒋先生，怎么一个人站在这儿？嫂夫人，快里面请坐。小乔，帮我拿些酒来。再喝你就醉了。来，咱们上去接着喝。哎，还喝呀？还没尽兴呢。哎，我听说，曹操就是为了嫂夫人才兵下江南的。是吗？那曹操抢别人的老婆，那可是出了名的。嗯，醉了。嗯，再喝，还喝，再接着同示弱，迫于事而，今已转北军寨中，但得其变，即将曹贼陷于迷迷下，陷于麾下，早晚人道便有官报。蔡瑁，干这干什么？我拿来骗你的。你你你就爱骗我玩儿。我要再骗你一次，再骗你一次，这次你可再也骗不了我了。曹仁兄啊，你比那个家伙强多了。那个家伙什么都不告诉我，但是我们两个喝酒比较好啊。船怎么直奔江北曹营而去啊？你不会是要向曹营投降吧？有敌军！有敌军！有敌军啊！飞船！左翼战船先行迎敌。快，快点！曹仁兄啊，你别再打鼓了，万一，万一曹军杀过来怎么办呢？雾这么大。他们怕伏兵，不敢靠近。你总算跟我说话了。箭准备，箭底便射。
传令，把船打横，一字排开。根本就是反间计！咱们又不是傻子，周瑜会用这种肤浅的方法骗我们吗？有时候方法越简单，越是能把人骗得死死的。放箭！我觉得，不管是不是反间计，都应该以小心为上。要是蔡瑁的水军造反的话，那可不得了啊！放箭！这岂止是这封信啊！我还听到他们说，说什么缺箭，需要咱们这边的朋友帮忙。别慌，草人兄帮你挡箭。蔡瑁、张云，前来对峙。他俩正在江上练兵。人不在，字总在吧？把他们当初写的降书拿出来。是。传令，把船转个方向。啊。众船一起擂鼓，让他们的箭有个方向。完全一样，而且别字连篇，完全是蔡瑁的风格。放箭，放箭！
谢曹丞相赠剑，谢谢，谢谢，谢谢。先生，你怎么知道今天会有大雾呢？连亏天河有云如蛇，主大雾啊！若能懂得天文地理、阴阳之变化，那么大自然的日月星辰、风林山火、万事万象都会变成是听我指挥的兵。老天爷的脾气都被你摸透了！哎呀，走掉了一只啊！哎哎，回来！可惜啊，可惜、啊。回来！末将小胜，怎敢劳丞相大驾亲迎？丞相，小胜，敌军来了多少人呢、啊？大雾迷江，无法看清啊！看不清楚，如何退敌呢？汝乱箭击退。乱箭，那是多少支箭？嗯，有十万支。有十万支。为什么不追？江上有大雾，恐有埋伏啊，丞相。所以，又是大雾。看来，你们是要把老夫弄得云里雾里。看，江面飘过来一条船，拉过来，拉过来你们连真人和草人都分不清楚。十万支箭，你们可真大方！丞相恕罪，臣罪该万死。今日送箭，明日就送老夫的人头，是不是？这是周瑜小儿的反间计呀！就算我们要通敌，怎么会蠢到要跟敌人？住口！老夫惜才，且用人不依，但老夫痛恨欺骗，痛恨背叛。来人呐！丞相，我当日夜训练水军。出去！是。我当职位效忠丞相。我还以为偷。等等，丞相，你把他们杀了，咱们的水军怎么办？妈！九万三千八，九万四，九万四千二，九万四千六，哈哈！用曹军的箭射曹军，这仗有的打了。
走，昨天说别说错了。哎，等等，哎，你别乱好不好？每个人看二百只会错吗？九万六千四。诸葛先生，这是什么新发明啊？这是连弩，十箭连发，不用换箭。你们看，不用换箭。九万九千四，九万九千六。厉害，看来制造军械你也略懂。什么都略懂一点，生活更多彩一些。都督，都督，够不够十万？啊，呃，一共是九万九千六百只。那该怎么办？这个嘛，哎呀，都督，就差四百只，差一只也是差。军法如山，对啊，依法怎么办？依法处斩。混蛋，怎么走的那么慢？赶快送过来！哎呀，太好了，一共是十万零两百只。诸葛先生，这是圆满完成任务啊！看来我的脑袋是保住了。那你呢？你想要我的人头吗？哎呀，诸葛先生，这大家只是开个玩笑嘛。是,是，刚才我输了，他有说开玩笑吗？当然不是开玩笑算你没输。曹操已经杀了蔡瑁、张允。我们俩又让人家给涮了。厚敌之资，乱敌之心，你们俩的联欢计，真是太高明了。我想曹操已经发疯了，两三天之内，定会造进。我看下一个倒霉的会是蒋干，可惜了这个朋友。诸位，周瑜他只会玩弄小聪明，一定以为老夫现在已经疯了。你们看我像疯的样子吗？他一点不像。来来，铲除了内奸，没了后顾之忧，干杯，蒋干。在，这次你的功劳最大。喝一杯。谢丞相。嗯。嗯。大人。嗯。你蠢也就罢了，害得我跟你一样蠢。传令：两天之内，大军渡江，拿下赤壁。遵令。
帮主，他们为什么打你啊？这是误会。误会。细作，他是细作。胡说，他是我好朋友，好朋友。你出了头了，住嘴！走，竟敢欺负咱们头，打起来了。没事吧？我要，我要走了。啊？庞主，你要去哪儿啊？我娘病了，我要回家了。你心真好，是要回去看看的。你也回家吧。不了，我打完仗才回去。打仗不用赋税，家里可以多口饭吃。你快去看娘吧。我会回来看你的。起，高高。十八年来，大小百余战，我从未败过。如果连个小小的赤壁都拿不下，哼，真不知以后史书会怎么写。是啊。比我想象的还要糟糕。刺病蔓延迅速，最快也得二十多天才能控制得住。华佗恳请，延迟出兵。别动，躺着。丞相。起来！你们病了，得好好养着。曼团，你怎么也病？平常身体不是挺好？想什么呢？说。我想回家。哦，我也好久没回家了，也想回去看看我那小儿子。他叫曹冲，比你小，今年十三岁。他很善良，也很聪明，但从小身体不好，经常生病。可是，在我面前，他总是装出没事的样子。有了什么病，他自己忍着，从来不告诉我。自起兵以来，我就发誓
，一定要扫荡群雄，澄清宇内。我们一定要拿下赤壁，攻下柴桑，然后带着这些泥土回到家乡去，告诉家里人，我们打赢了，我们赢了。所以，你们一定要挺住啊！当然，我也要挺住，因为我还要把你们都带回家去呢。大家好啊，让你们久等了。回来就好。有没有出什么意外？没有，就是跳城墙的时候摔到泥坑里了。<笑>上香，你整天胡闹，这些日子你都干什么去？他们已经准备进攻了。上香，你可回来了，嫂嫂。上香，嫂嫂，来，帮我拉一下，拉一下。这是曹军的阵营图。这里是秦云阁，是曹操坐镇的大帐，由最精锐的青州兵团护卫。兵营在这里，东西两边驻有重军，而后山的驻军最少，就像一只老虎，只看到前面，看不到后面。先朝军的水寨，小心着凉。我防卫森严，三城的兵力驻守在船上，战船在前，走戈在后。小船军内往来自如。这是水上连环阵。不用，环环相扣，可攻可守。
我错怪你了。兵少将寡，孤注一掷，听全力攻击我们的船阵。我猜他们最想用的是火攻。火攻？不大可能吧？他们现在兵力不足，必然借势。那最容易得势的是什么呢？自然是火。此乃兵法常理。可惜他们办不到。现在刮的是西北风。他们如果想用火来烧我们的船队，逆风而进。必然烧了他们自己，而最应该用火攻的是咱们。对，多宰刘皇，明天晚上发兵，一路烧过去，就给他来个火烧赤壁。从阵型图来看，曹操已经完成了进攻的部署，很有可能，今晚我们就会面对决战。这是生死一战，不管胜算有多少，我们都非拼不可。上将，这些船与船之间的线是什么意思？说来可笑，他们的战船都是用连锁扣住的。把船固定在一起，这样北方人就不会晕船了。说了半天，你的心里到底是什么策略？曹操一开始就选错了扎营的地方，那是挂形，出而不胜，难以反。如果渡江攻击不成功的话，他们就回不去了。我们可以用火攻。曹营的地形对我们有利，只要从正面把曹军的船阵烧开，他们就进退维谷，无力回天了。对啊，用火攻，我只需要十条火船，两艘船冲左右翼，主力的八条船从正中央突入曹军的水寨，将这里烧开，然后你们紧跟着我冲进去，就算是他们有再大的阵势。如果刘豫州的步骑兵还在，就可以在背后向曹营进行攻击。那样的话，我们就可以大获全胜了。风向对曹军有利。现在吹的是西北风，火船逆风反而会烧到我们自己。曹操也知道利用风向，也会想着用火攻说话，看什么呢？你看，东方黑旗南遮，紫薇太阳金福旗，明月虚火福旗，这景象应该不寻常吧？孔明，你的意思是，这都是风向要转变的征兆？以我多年种田的经验，若逢暖冬，又看得见虚火福气这景象的话，那么长江沿岸的九个山险水阔之处。会吹起路胡风。什么是路胡风？就是暖暖的东南风，而这阵风就会由东南往西北吹。如果曹操也知道风向会变，怎么办？唯一熟悉这里气候的蔡瑁，已经被曹操杀了。嗯，就是。孔明，你能推算出是哪一天吗？就今晚或明晨吧。自古以来，天时最重要。谁掌握谁就赢。我们。
必须想办法推迟曹操的进攻，这样才有获胜的机会。北风还刮得这么猛，风向不可能改变，咱们根本就没有办法逼近他们的水寨。都督，用苦肉计，不管你编什么理由，给我狠狠五十大板，然后我去诈降。曹操受降已经习惯了，他定会相信的。那时候我带我的火船，一定能接近他的防线。把你打的血肉模糊，你怎么带兵打仗？我是不会这样对待一位好将军的。不用担心，东风一定会来的。大人，大人，不好了，不好了，夫人，夫人不见了。周郎。你在读信的时候，我已经在前往曹营的途中了。我会很小心，一切见机行事。但愿东风能早一点来。只要有信念，就会有希望。长江水清，山色长绿。有飞鸟栖息，有渔舟唱晚。这是我们的家，我们美丽的乡土。大家都不顾生死的去保卫它，我又怎么能无动于衷呢？已经怀了平安三个月了，一直没有告诉你，怕你分心。我想，我们不能只顾着自己的孩子，而忽略了东吴的孩子
，我希望看到他们一起成长，将来能平静的在江边嬉戏、玩水、赏花，在河田里插秧。你不用为我担心，我会带着平安回来的一些传统的节日啊，还是很有意义的。比方说，把一些米粉和糖和在一起，就有合家团圆的意义在里面啊。来来来，快把车拉过来，给大家做了汤圆，每个人都有。今天是冬节，一家团圆，大家一起来吃汤圆了。每个人两三颗，大家都要吃啊！将士们都过来，每个人两三颗，大家都要吃啊！来，过来过来。这把给你。三弟，做这么大干什么？想把人噎死啊？我愿意，我高兴。子龙啊，练兵的时候受的伤全好了吗？只要能上阵杀敌，受点伤不在话下。二弟，春秋看了几遍了？哎，读书再多。却不懂得义气，还不是白读了吗？大哥，我们到底在这里干什么呀？等，等什么？等孔明。等他来了，我们就回家。我们还有家吗？东吴子弟，听着，今天过冬节，本应该是一家人团聚的日子，但是我们的家门外，却围着一群强盗。这饭要怎么吃？我说，我们去把他们赶赶走，然后再坐下来吃一顿真正的团圆饭。
，我不同意你的做法，可我从来没有对你说过一句暗话。众兄，进宫的计划一定要改变。顾及二嫂的安危，我会派出一支骑兵，绕到曹营的后方去营救她。不能改，我们要集中力量，从曹军的正面攻击，绝对不能分散兵力。姑娘，我们现在是孤军奋战，没有盟军的支援，要想取胜，可以说是微乎其微。我从来没有放弃过我的梦想，但打仗不能只靠梦想。
，东风何时会来？我又观测过了，今夜丑时，风向会转变。如果你还相信朋友的话，到时候点灯吧。万一二嫂遭到不测，你还会做君子之战吗？我在你们家后院见过你，那时候你虽然小。已经是个小美人了，正在学茶艺，喜欢抓蝴蝶，抓了又放。你是为了我才打这场仗的。你真的相信？我记得小时候，父亲很赏识你。那时的曹操很正义，很有理想，对汉室很忠心，是个青年英雄。要不，如今怎么能当上丞相呢？是杀了很多人才当上丞相的。听说，东吴的士兵病了许多。是。听说刘备跑了，他们的联盟也瓦解了。是。那周瑜，岂不是很孤独？他叫你来的？是我自己来的。你来干什么？请你退兵。你已经赢了，何必再打下去呢？不，我要让周瑜跪在我的面前投降。你这是做什么？我不是为了周郎，而是为了全天下的百姓，求丞相停止这场战争吧。我要是不答应呢？别闹！我要你看我怎么打败周瑜。在想什么？在想一个傻瓜。是时势造英雄。等打完这一仗，来喝你沏的茶。先喝一杯吧，平静一下。嗯。
们本来都是些被人瞧不起的人，没问题，我们自己瞧得起自己就好。大家听着，待会儿我们的船冲向曹军船阵的时候，没着火，你们谁也不能跳船。是。你们有没有问题？没问题。那就好。你们都写家书了吗？别急，先灌汤色，闻茶香。哦、oh.。丞相为何还不发兵？风向好像要变呀！我知道，丞相正跟那娘们喝茶呢。喝。这烹茶，最难的是什么？茶叶、火候、水质、器皿，都有讲究。嗯、比较难的是煮水。煮水。你们看，风停了。沸如鱼目，微有声，为一沸；边缘如涌泉连珠，为二沸。嗯，此时用茶，茶品最佳。藤波鼓浪，为三沸。再煮的话。水就老了，不能喝了。都督，眼看快要转风了，可以行动了，我们还等什么呀？等盟友。咱们还有什么盟友？可是刘备他们临阵脱逃了呀！这一切都是众兄的安排。有些事情是越少人知道越好。满了，满了。丞相，你不就像这个茶碗吗？你这个人一向都是满的，所以别人的话根本进不到你心里。你怀着满满的心来到赤壁，有人会帮你倒空的。丞相，你根本不懂品茶。都督，你该告诉我们该怎么做了吧？丑时三刻，黄盖率领十艘火船冲击曹军船阵，将正面烧开。船阵一破，赵子龙会以最快的速度进攻曹营东面，转移敌军的注意力。刘豫州、关云长和张翼德会用重兵攻击曹营西门。嗯，华佗，丞相，叫华佗来，我头疼。丞相，华佗。你说什么？华佗走了
是什么风？是东风啊，臣下！怎么就变了一下？不可能！做了，三分天下就看今朝。任何一方都不得有误。孔明叔，我知道你没有骗我呀。哦，将备有传来，传速甚快。赶快分船，回丞相已经在发了。
如雷震。
锁定二路攻击。你要攻破这个寨门，尽快让我们与刘备会合，不然我们就会失败。没问题，小心点。
军水师全军覆没，东南西三面都被攻破了。也被大火烧光了。对，丞相，下边没动静了。火势太猛了，集中在一起，千万不要分开。精锐的步骑，他们都愿意为我而死，哪怕是一兵一卒也要战，这就是军威。
人数面，公孙赞面。正好，我就知道你不会失约的。我说过后会有期，甘星牺牲了，他是不会白死的。火快烧上来了，没时间了，赶快照着扫。先照到早早。错失了进攻的机会，我就杀了这个将军。胖猪，你回来看我了。我说过要回来看你的。胖猪，哎呀，齐高高。
Devo! Zhou Yu? Zhou Du Du? Cao Zai? Zhou Kao? You want to be Cao Zheng Xiang? I didn't expect that I would win a fight. Because you don't know what is the Tian Yi. I also didn't expect that I would buy a cup of tea. You actually made the war into a cup of tea. It's a shame. You don't even know why to fight. I will give the Tian Zi to the Lord to win such a fight. We are not against the Tian Zi. We are against you. You want to kill me? Kill you? Just for you? You're better than your father. You want to kill me? I'm the Dang Chao Cheng Xiang. You're all the enemy. 罪不容诛。如果你们归顺我，我可以免你们的死罪。统统给我跪下！你过时了。把剑放下，丞相，杀了他们，把他们都杀光了。小乔，你们都平安吗？我们都很好。我们打败了，都是你害的，统统给我跪下！只要你跪下，我就可以不杀小乔。我们不会让你伤害他。我们？你是说他们？乌合之众，他们都是我朋友。战场哪有什么朋友？明天，他们就是你的敌人。夏侯俊，把他推下来！去死吧！啊啊我们走，我一定会带你回家的
，你走吧。你从哪里来，就回到哪里去。分久必合，合久必分。我看刘备不会久居人下，你我总有一天要在战场上再见。将来的事，谁说都不准。天下英雄何其多，最不想惹的英雄是你。你才是我最可怕的对手。我，我还是想回龙中去睡大觉。你是个好农夫吗？本想种一些莲花。可都活不长，不要埋没自己，你是治国的奇才。这一次联盟，让我结识了一帮生死之交。不管将来会变成怎样，周瑜永记于心，亮也不会忘记。珍惜他。